எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு இந்த பதிவில் நமக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது நம்ம நகம் வெட்டுவது முடி வெட்டுவது எந்த நாளில் வெட்டணும் எந்த நாளில் வெட்டக்கூடாது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்கப்பட்டு நீடுழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இந்த முடி நகம் வெட்டுறதுக்கு கூட நாலு கிழமை பார்க்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கட்டாயம் பார்க்கணும் நாலு கிழமை மட்டும் கிடையாது நேரத்தை கூட பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பெரியவங்க அந்த காலத்தில் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா நான் நேரம் காலம் பார்த்து தான் வெட்டுவேன் அதாவது வெட்டக்கூடிய நாள்கள்லையே நேரம் காலம் நமக்கு பார்த்து தான் வெட்டணும் அப்படி இல்லைன்னா இது போன்ற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட நம்ம வாழ்க்கையில் சின்ன சின்ன இடர்பாடுகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் சின்ன சின்னது தானே அப்படின்னு நினைச்சோன்னா அப்படி சின்ன சின்னதாக சேர்ந்து ஒரு மூட்டையாக பெருசாக ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா அதனால் நம்ம அந்த நேரம் காலம் பார்த்து வெட்டணும் நாளும் கிழமையும் பார்க்கணும் இதெல்லாம் நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது எங்கள் பாட்டி சொல்லுவாங்க ஏய் இந்த நேரத்தில் வெட்டாத அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஏன்னு கேட்டால் அதெல்லாம் சாமிக்கு ஆகாது சாமி இந்த நேரத்தில் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க தலை வாரக்கூடாது அவங்களுக்கு சாப்பாட்டில் முடி விழுகும்பாங்க நகம் விழுகும் அதனால் இந்த நேரத்தில் எல்லாம் வெட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி சாமிக்கு ஆகாது வீட்டுக்கு ஆகாது இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க நம்ம முன்னோர்கள் சொன்னது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா விஞ்ஞானமும் மெய்ஞானமும் கலந்து தான் இருக்கு அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அவங்க என்ன படிச்சிருக்காங்களா இப்ப சயின்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு முன்னேறிட்டு போகுது அவங்க ஏதோ ஒன்று சொல்லி வச்சுக்கிட்டு போயிருக்காங்க அதை நீங்கள் வந்து இங்கே சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் அவங்க சொல்லி வச்சதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பாட புத்தகங்களாக படிக்கிறோம் அவங்களுக்கு அறிவியல் தெரியாமல் கிடையாது அந்த காலகட்டத்தில் அவங்க வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் மெய்ஞானம் அதிகமாக போற்றப்பட்டது அதாவது இறை நம்பிக்கை அதிகமாக இருந்தது இறை வழிபாடு அதிகமாக இருந்தது மெய்ஞானம் பற்றி அதிகமாக பேசுவாங்க அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம போய் விஞ்ஞான கட்டுப்பட்டும் <laughs> அதற்கு உதாரணமாக சொல்கிறேன் சுனாமி வந்ததே அது யாருனாலேயாவது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா இப்போ எடுத்துக்கோங்க கொரோனா வைரஸ் இதை நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியுதா அந்த இறைவன் ஒருவர் நினைத்தால் தான் கட்டுப்படுத்த முடியும் அதனால் நமக்கு விஞ்ஞானமும் வேணும் மெய்ஞானமும் வேணும் அதற்கு கட்டுப்பட்டு தான் நம்ம வாழணும் இரண்டுமே ஒன்று தான் என்று நினைத்து அதற்கு மரியாதை கொடுத்து வாழ்நாளில் நம்ம முன்னோர்கள் சொன்னதை கடைபிடித்து வாழ்ந்தோமே ஆனால் நமக்கு எந்த தொந்தரவும் என்றைக்கும் இருக்காது சரி இந்த ஹேக் பண்றதுக்கும் நெயில் கட் பண்றதுக்கும் ஏதாவது காரணம் இருக்கா அதாவது சயின்டிஃபிக்காக உங்களால் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சயின்டிஃபிக் அண்ட் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களுக்கு இந்த பதிவே நான் கொடுக்குறேன் இந்த பெரியவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஹேர் கட் பண்ணுறதோ இல்லை நெயில் கட் பண்ணுறதோ மண்டேயில் பண்ணக்கூடாது அதாவது திங்கட்கிழமைகளில் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதற்கு காரணம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா திங்கட்கிழமை எப்பொழுதுமே வந்து மூன் அந்த ரூல் பண்ணுறது அதாவது திங்கட்கிழமையை எப்போவுமே ஆட்சி செய்வது சந்திரன் அந்த சந்திரன் என்பது மனது காரகன் அன்னிக்கு வந்து நம்ம ஹேர் கட் பண்ணுறதோ இல்லை நெயில் கட் பண்ணோன்னா நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகும் இன்னொன்று உடல் உபாதைகள் ஏதாவது ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது டியூஸ்டே எடுத்துப்போம் இந்த டியூஸ்டேவை தமிழில் செவ்வாய்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த செவ்வாய்க்கிழமையும் பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் கிரகம் உச்சமாக இருக்கும் அன்றைக்கு அந்த கிரகத்திலிருந்து வெளிப்படுகின்ற கதிர்கள் கொஞ்சம் வீரியம் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் செவ்வாய் கிழமையும் ஹேர் கட் பண்ணக்கூடாது அண்ட் நெயில்ஸ் கட் பண்ணக்கூடாது அது நம்ம உடம்புக்கும் ஆகாது வீட்டிற்கும் ஆகாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வெனஸ்டே புதன்கிழமை இந்த புதன்கிழமையை ஆட்சி செய்யக்கூடிய கிரகம் மெர்க்யூரி அது வந்து நமக்கு எந்த பாதிப்பையும் தராது அதனால் நம்ம அன்றைக்கி ஹேர் கட் பண்ணிக்கலாம் நெயில் கட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது தேர்ஸ்டே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவுக்கும் மகாலட்சுமி தாயாருக்கும் உகந்த நாள் அதனால் அந்த நாளில் நம்ம ஹேர் கட்டோ இல்லை நெயில் கட்டோ பண்ணோன்னா நமக்கு அன்றைக்கி வெல்த் 
அதாவது வீட்டிற்கு செல்வம் வருவது கொஞ்சம் தடைபடும் அதனால அன்றைக்கு நம்ம வந்து ஹேர் கட் நெயில் கட் பண்ணக்கூடாது அடுத்தது ஃப்ரைடே எடுத்துக்கலாம் வெள்ளிக்கிழமை இந்த ஃப்ரைடேல பாத்தீங்கன்னா சுக்கிரன் உச்சமாக இருக்கும் சுக்கிரன் என்பது ஆங்கிலத்துல இங்கிலீஷ்ல வீனஸ்னு சொல்லுவோம் யார் ஜாதகத்துல சுக்கரன் நல்ல இடத்துல இருக்காங்களோ அவங்க வந்து நல்லா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில ஒரு கஷ்டன்றதே தெரியாது சுகபோகமான வாழ்க்கை அமையும்னு சொல்லுவாங்க அதே போல இந்த வாரத்தில் வரக்கூடிய நாள்கள் கிழமைகள் கூட அப்படிதான் இந்த வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு நம்ம சுகபோகமாக இருக்கக்கூடிய நாள் நல்லா இருக்கக்கூடிய நாளை வந்து நம்ம கெடுத்துக்க கூடாது அதனால ஹேர் கட் நெயில் கட் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது சனிக்கிழமை சாட்டர்டே இந்த சாட்டர்டேவே ரூல் பண்ணக்கூடியது சாட்டன் இந்த சாட்டன் கூட பார்த்தீங்கன்னா அதிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு கிரகம் அதில் வந்து நிறைய கதிர்வீச்சுகள் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த சக்தி வாய்ந்த கதிர்வீச்சுகள் நம்ம உடம்புக்கு ஆகாதுன்றதுனால சனிக்கிழமைகளில் நம்ம ஹேர் கட் வச்சுக்கக்கூடாது நெயில் கட்டும் பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணோன்னா நம்ம உடம்புக்கு ஆகாது அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாள் செய்கிறதுல என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வெட்டி பார்ப்பீங்க அப்போ ஒன்றும் ஆயிருக்காது அப்படி ஆகாத பொழுது இதெல்லாம் சும்மா பெரியவங்க சொல்லி வச்சுருக்காங்க ஒன்றுமே ஆகலையே நான் நல்லா இருக்கேனே அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் அது தொடர்ந்து நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா அதனுடைய பாதிப்புகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு டெபாசிட் ஆகிட்டு வர்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க அடுத்தது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அடுத்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கு அதாவது வெட்னஸ்டே புதன்கிழமை ஹேர் கட் நெயில் கட் பண்ணலாம் சண்டேவும் ஹேர் கட் நெயில் கட் பண்ணலாம் நம்ம இதுலேயும் நமக்கு டயம் இருக்குது சாயந்தரம் அந்த பிர பிரதோஷ நேரம் இருக்குது இல்லையா நாலே முக்கால் மணிக்குள்ளே எதிர்ந்தாலும் செஞ்சுக்கணும் நாலு மணிக்குள்ளே செஞ்சுக்கணும் நாலரைக்குள்ளே செஞ்சுக்கணும் அதற்கு பிறகு நீங்கள் ஹேர் கட் பண்ணுறதோ நெயில் கட் பண்ணுறதோ நல்லது கிடையாது வீட்டுக்கு ஆகாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்ந்து நமக்கு ஒரே அடியாக இம்சப்படுத்தும் அதனால் நம்ம பெரியவங்க விஞ்ஞானமும் மெய்ஞானமும் கொண்டு சொன்ன அனைத்தையுமே நம்ம கடைப்பிடிச்சுக்கிட்டு வந்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் சரி இந்த பதிவை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைன் பற்றி சொல்லிடுறேன் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் புதிய பொருள்கள் நிறைய சேர்த்துருக்கோம் கருமஞ்சல் பொடி கேட்டிருந்தீங்க அது சேர்த்துருக்கோம் உருளி சொன்னீங்க அந்த உருளியையும் சேர்த்துருக்கோம் அம்மன் மோகம் நான் வச்சுருக்கிற மாதிரியே வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அது சேர்த்துருக்கோம் இன்னும் பல பொருள்களை சேர்த்துக்கிட்டே வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் உங்களுக்கு விஹாஸ் நியூ ப்ராடக்ட்ஸில் இல்லாட்டி பூஜா ஏதோ ஒரு செக்ஷன் நீங்கள் தேடி பாருங்கள் உங்களுக்கு கட்டாயம் நீங்கள் தேடுற பொருள் கிடைக்கலாம் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்